ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദിസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്മസായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു പ്ലം കേക്ക് വാങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണേ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അത് ഒരു പ്ലം കേക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് കശുവണ്ടി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഈന്തപ്പഴം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു കപ്പിനോ അടുത്താണ് എടുത്തേക്കണത് അത് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന് എടുത്തതാണ് സാധാരണയായിട്ട് വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റമ്മ് എന്നിവയിലൊക്കെയാണ് അത് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണതിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം കേക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡി ആയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൽ കശുവണ്ടി മുന്തിരി ഈന്തപ്പഴം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒക്കെ റെഡി ആവണവരെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിന് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര കരിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട ആദ്യം ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരാണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കളറ് എല്ലായിടത്തും ആവണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒരുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിയും ഇത് പിന്നെ കറുത്ത നിറവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിന് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കളറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കരിഞ്ഞ മണം വരാണ്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തീ ഒട്ടും കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഈ സമയത്തൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ ഇടുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കളറാവാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇച്ചിരി നീങ്ങി നിന്നിട്ട് ഒഴിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചിലപ്പോൾ തിളച്ച് തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൈമേൽക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ തരിയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കുക നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ കളർ വരെയൊക്കെ ആവാം അതിൽ കൂടുതൽ കറുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കേക്കിന് ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പരിവത്തിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവരൊക്കെ ഒരുപാട് കളറാക്കാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കളറില്ലെങ്കിലും കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് കേക്കിൽ ചേർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം പട്ട പൊടിച്ചത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ജാതിക്കായ പൊടിച്ചതൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൗഡറുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ജാതിക്കായ അത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഇതൊരുമിച്ച് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത് പൊടിക്കി പൊടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൊടിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിന് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ
അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് സൈഡിലും ഉള്ളിലൊക്കെ ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് വിട്ട് കിട്ടാനും അതുപോലെ സൈഡൊന്നും കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നിൽക്കും അതേസമയം മൈദയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ നേരെ താഴേക്ക് എല്ലാം പോയിന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും കൂടി എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണത് അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ നട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസ് കളയരുത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തവണ ഇഡലി പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കണേ അതിൽ അടിയിൽ മണലാണ് ഇട്ടേക്കണത് ഈ മണലിന് പകരം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇതിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു തട്ട് പോലെ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം ഓവനിലായാലും പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രം എപ്പോഴും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുക്കുക നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രം എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തി അതായത് ഉണങ്ങിയ പാത്രം ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കണ കോഴിമുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കോഴിമുട്ട ആയിരിക്കണം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുന്നേ തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തണവ് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അത് ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേക്കിന് കോഴിമുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണത് ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തേക്കണ സ്പൂഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ മിക്സിയിലാണ് അടിച്ചേക്കണത് അതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാം ഇതിന് ബീറ്റർ ആ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് എടുത്തേണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചും ചേർക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ചിട്ട് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറേശ് ചേർത്ത് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സിയിലടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടെങ്കിലും അടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ വാനിലസൻസും കോഴിമുട്ടയായിട്ട് ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ പതപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്രീം പരുവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതായാലും ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു സ്പാച്ചുലോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലൊഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടായാലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്പീഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാരമൽ സിറപ്പ് തണുത്തത്
ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ കറി ഇളക്കണ പോലെ ആകെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായി വരില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓവർ മിക്സ് പാടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അതിക്ക് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് പകർത്താം നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ എപ്പോഴും സാധാ കേക്കുകളുടെ പോലെ അത്ര ലൂസ് ആയിരിക്കില്ല ബാറ്ററി മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ബാറ്ററി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്ത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും ഈ കേക്ക് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾഭാഗമൊക്കെ ഇനിയും വേവാനുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് മുകളിൽ തന്നെ കിടന്നോളും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവും നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കശുവണ്ടി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്തണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ചൂട് കിട്ടണതിനനുസരിച്ചിരിക്കും കേക്ക് വേവണത് ചിലവർക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവില്ല ചിലവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ നോക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുമേ ഒന്നും മാവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിറക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കേക്ക് വിടിയിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കരിയാണ്ട് അതുപോലെ പാത്രത്തിലൊന്നും പിടിക്കാണ്ട് തന്നെ കിട്ടി അടിഭാഗമായാലും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കരിയാണ്ട് തന്നെ കിട്ടി നമ്മളിത് ഓവനിലാണ് വെക്കണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾഭാഗം കുറച്ചും കൂടി പൊന്തി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും
എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ Thank you.